సో హై ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఈ వీడియోలో నేను డైనమిక్ డ్యాష్ బోర్డ్ గురించి చెప్తున్నాను స్ప్లంట్లో సో వాట్ ఈస్ డైనమిక్ డ్యాష్ బోర్డింగ్ So dynamic dashboarding, Splunk lo manam dashboards easy ga create chayachu. So uh, Splunk lo manak chala easy ga manam uh, different KPIs thoti, different reports manam ta tayar chayachu. Ok te view onde laga, matam uh, anni functionalities thoti. He dashboard create chas kochu, adi chala fast ga easy to use on tundi and uh, chala careful ga manam anni variety, anni queries ki answer chayse laga is Splunk ka nirman raas kochu. Manam mundu videos lo chala queries create chayatam chusayamu. ఆ క్వెరీస్ క్రియేట్ చేసే కానీ ఇప్పుడు ఈ క్వెరీస్ తోటి మనం చార్ట్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు రిపోర్ట్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు డైనమిక్గా ఈ వీడియోలో తెలుస్తుంది సో ఈ డ్యాష్ బోర్డ్ లేఅవుట్ మనం మినిమల్ ఎఫర్ట్ చాలా తక్కువ ఎఫర్ట్ తోటి మనం డ్యాష్ బోర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది సో దీంట్లో చాలా రకాల డ్యాష్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డైనమిక్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి సో ఇందులో ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది చాలా మెయిన్ అనమాట సో మెయిన్గా ఎఫెక్టివ్ డ్యాష్ బోర్డ్ కోసం మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే సింగిల్ స్క్రీన్ ఒకటి సింగిల్ స్క్రీన్ సింగిల్ వ్యూ అని కూడా అంటాము సో సింగిల్ వ్యూ వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్ సింగిల్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఒక డ్యాష్ బోర్డ్లో మనం ఒక సింగిల్ విండో ఆర్ పేజ్లో మొత్తం స్క్రోలింగ్ ఏమీ లేకుండా డ్యాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదొక వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ దీంతో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే దానికన్నా మల్టిపుల్ డేటా పాయింట్స్ అనమాట ఏంటంటే చార్ట్స్ అన్నా విజువలైజేషన్స్ అయినా మనంతా ఒక నంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఒక డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే మల్టిపుల్ డేటా పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా ఏమన్నా క్రిటికల్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఏదైనా క్రూషియల్ ఉంటే కనుక అవన్నీ మనం ఈజీగా హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డ్యాష్ బోర్డ్లో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ మనం యూజర్ని ఉపయోగ మన యూజర్ని మనం అనుకుని దాని ప్రకారం ఈజీగా మనకి డేటా ఏంటి క్లయింట్కి ఎలా కావాలి అనేది దాని ప్రకారం మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే యాజ్ పర్ ది యూజర్స్ మైండ్ మనం మనకు నచ్చినట్టు మనం డ్యాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఎన్ని లాగిన్స్ ఉన్నాయని కొంతమంది అప్లికేషన్స్లో లేకపోతే చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్కి చాలా చాలా డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దానివల్ల ఎక్కువ లాగిన్ ఏ టైంలో ఎక్కువ లాగిన్ అవుతున్నారు ఎన్ని హిట్స్ అవుతున్నాయి లేకపోతే ఎంతమంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం కరెంట్ లైవ్లో సో ఇది మన డేటాబేస్ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇది అనేది చాలా డిఫరెంట్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే డ్యాష్ బోర్డ్ వల్ల చాలా ఈ బెనిఫిట్ ఏంటంటే చాలా త్వరగా లోడ్ అవుతుంది ఓకే ఇట్ లోడ్స్ క్విక్లీ ఓకే సో అదొక బెనిఫిట్ అనమాట సో చాలామంది డ్యాష్ బోర్డ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు స్ప్లంక్లో దీనివల్ల చాలా ఈజీగా మనం లోడ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిడెండెన్సీ అంటారు కదా మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మన మల్టీప్లేస్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉంది కానీ మనం ఎప్పుడు చూడాలనుకుంటే అదంతా సింగిల్ ప్లేస్లో సింగిల్ వ్యూలో మనం చేసుకోవచ్చు దానివల్ల మనం ఏంటంటే అవాయిడ్ చేస్తాం రిడెండెన్సీ అని మనీ మనం అవాయిడ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ మన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ స్ప్లంక్ వాడటం స్ప్లంక్లో డ్యాష్ బోర్డ్స్ వాడటం వల్ల సో ఇవి సో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్పినట్టు సో ఒక డ్యాష్ బోర్డ్ వచ్చేసి డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ మనం ఈ ఈ మా వీడియోలో మనం ఎక్కువ డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ గురించి మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాం సో డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అంటారు వీటిని ఓకే డ్యాష్ బోర్డ్స్ సో ఈ మెయిన్గా ఈ డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే స్ప్లంక్ మనం ఏదైతే స్ప్లంక్ ఉన్నదో ఆ స్ప్లంక్లో యూజర్స్ ఉంటారు కదా ఆ యూజర్స్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవటానికి డ్యాష్ బోర్డ్ని మనం అలౌ చేస్తాం అనమాట ఒక పేజ్ని ఎలా లీవ్ చేయకుండా ఏంటంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే డేటా డ్రివెన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ డేటా డివెన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఈ డేటా డ్రివెన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు ఆ పారామీటర్స్ ద్వారా ఆ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి మనం మనం ఏ ఎలాంటి పారామీటర్స్ లేకపోతే ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు అంటే రేడియో బటన్లో మనం డేటా పెట్టుకుని అందులో నుంచి పాస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లేకపోతే టెక్స్ట్ బాక్స్లో డేటా ఉంటే అందులో ఎంటర్ చేసి అందులో నుంచి ఫీల్డ్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు 
నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ చెక్ బాక్స్లో కూడా మనం మనం యూజర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడో ఆ ప్రకారం మనం డ్యాష్బోర్డ్స్లో పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో డ్రాప్డౌన్ ఇవన్నీ మామూలు ఫీల్డ్స్ కదా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కదా సో ఈ రకంగా ఆప్షన్స్ తోటి మనం డిఫరెంట్ డ్రాప్డౌన్ ఫీల్డ్స్లో మనం ఉపయోగించి మనం డాష్బోర్డ్స్ ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకో డైనమిక్గా అవి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫామ్ మనం ఏ రకంగా ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో ఆ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి అదంత దాని ప్రకారం అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది దానికి అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్ రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్ హై లెవెల్లో చెప్తాను సో ప్రస్తుతం డైనమిక్ డాష్బోర్డ్స్ అలా చెప్తున్నాయి కదా రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్స్ ఏంటంటే సో దాని పేరు అనుకున్నాం కానీ బిగ్ ప్యానల్ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఓకే కాన్స్టెంట్గా మనం చూసుకోవాలన్నా సింపుల్గా మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉపయోగిస్తాము లైక్ నెట్వర్క్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయనుకో లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఈ కాన్స్టెంట్గా ఫార్మేట్ కోసం అవన్నీ మనం ఈజీగా వాడతాం అనమాట సో బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం అదంతా తీసుకుంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ డైనమిక్ డాష్బోర్డ్ ఒక మీకు ఈజీగా చూపించాలంటే ఓకే సో నా దగ్గర ఒక ఫామ్ ఉంది ఓకే సో ఈ ఫామ్ ఏంటంటే సో ఇది డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డాష్బోర్డ్ అంటే దీంట్లో చూస్తే కనుక మెయిన్గా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే డేటా అనేది సో ఫస్ట్ స్టాటస్ టైప్ స్టేటస్ డిస్క్రిప్షన్ ఓకే రీడైరెక్షన్స్ మనకి ఏవైనా కావాలంటే ఇన్పుట్ హెచ్డిపి యూఆర్ఎల్స్ లేకపోతే ఐపి సర్వర్ అడ్రస్ సో ఈ రకంగా కౌంట్స్ లేకపోతే పర్సంటేజెస్ సో ఇవన్నీ మనకు డైనమిక్ డాష్బోర్డ్లో స్టేటస్ టైప్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో స్టేటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు రీడైరెక్షన్స్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది ఓకే దాని కౌంట్ ఏంటి దాని పర్సంటేజ్ ఏంటి ఓకే అలాగే సర్వర్ ఎర్రర్ క్లయింట్ ఎర్ర ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అసలు సక్సెస్ఫుల్ ఎన్నిసార్లు అయ్యింది ఓకే ఈ రకంగా మనకి పర్సంటేజెస్ అని మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో దాని ద్వారా మనకి ఈ రెస్పాన్స్ టైమ్ హిట్స్ ఎన్ని జరిగాయి ఓకే ఒక అప్లికేషన్ పేజ్కి ఎన్నిసార్లు హిట్స్ అయ్యాయి ఓకే రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉంది ఈ కౌంట్ ఎంత ఉంది ఈ రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఉంది సో ఈ టైం డ్యూరేషన్ అంతా ట్రాక్ చేసుకుని మనం లోడ్ లోడ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అయినా ఏదన్నా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి హిట్స్ వర్సెస్ రెస్పాన్స్ టైం మొత్తం ఈ డైనమిక్ డాష్బోర్డ్లో స్టాటస్ టైప్స్ అనమాట సో ఏ టైం హిట్ అయ్యింది అసలు ఏ ఎర్రర్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఎర్రర్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చాయి సో ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఎర్రర్ కదా ఎర్రర్ నాట్ ఫోన్ టూ హండ్రెడ్ సక్సెస్ మెసేజెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ నాట్ ఫోన్ త్రీ నాట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్స్తో ఉన్న డేటాని మనం ఎన్నిసార్లు హిట్ అయితే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఏ టైంలో వచ్చింది అండ్ ఏ ఏ ఏ టైంలో వచ్చింది లేకపోతే ఏ డేట్లో వచ్చింది ఇవన్నీ మొత్తం ఈ డేటా అంతా డైనమిక్ డాష్బోర్డ్లో మనం పారామీటర్స్ ద్వారా పాస్ చేసుకుని ఈ డేటా అనేది డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు సో దాని ఒక మెయిన్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి డైనమిక్ ఫామ్ బేస్ డాష్బోర్డ్లో మొత్తం అంతా ఒక పేజ్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది దీనికి ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది దీని గురించి చెప్పాలంటే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న డైనమిక్ డాష్బోర్డ్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లాంక్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలా కావాలంటే అలాగా ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రకారం ఈ డేటా ఎంత కస్టోడియన్ డేటా అంటారు కదా సో ఈ డేటా మొత్తం ఎంత సిగ్నిఫికెంట్గా కావాలంటే ఆ రకంగా మనం ఇంటర్ప్రేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు సో దాని ప్రకారం అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు ఇష్ట వచ్చిన డాష్బోర్డ్లు నచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం లేకపోతే మెచ్యూర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే చాలా అంత కంప ఏ కావాలో అది డేటా ఎగ్జాక్ట్గా కనిపించేలాగా ఆ డేటా మొత్తం కనిపించేలాగా మనం ఈజీగా మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఈ డెలివరీ డాష్బోర్డ్స్ అనేవి రిపోర్ట్స్ అనేవి వాట్ మేక్స్ దమ్ యూస్ఫుల్ అంటే మనం కూర్చుని డే టు డే ఓకే ఎప్పుడు యూజర్స్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ డే టు డే అనమాట ఎలా ఉంది మన ప్రోడక్ట్ ఎలా నడుస్తుంది లేకపోతే మన అప్లికేషన్ అలా నడుస్తుంది అసలు ఆ కరెక్ట్గా నడుస్తుందో లేదా ఏదన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు మనం వేరే థర్డ్ పార్టీకి కొంతమంది అయితే ఏం వాడతారంటే స్లాక్ వాడతారు లేకపోతే మనకు నచ్చినట్టు మన ఈమెయిల్స్ ప్రకారం ఏవైతే వస్తాయో దాని ప్రకారం మనం కావాల్సిన డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు దాని ఒక ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఉంది సో ఈ డాష్బోర్డ్ వల్ల మనం ఆ బెనిఫిట్స్ అని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము ఇంకా డైనమిక్ డాష్బోర్డ్ మనం వాడినప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే సర్చ్ బార్కి వెళ్ళి డెస్టినేషన్ యాప్స్ క్రియేట్ చేసి మనం డైనమిక్ డాష్బోర్డ్ వాడుకోవచ్చు దీనికి కొన్ని క్వెరీస్ ఉంటాయి దాని క్వెరీస్ ద్వారా